베르사이유 궁전 들어간 줄 알았습니다 <웃음> 요쪽에도 전원마을 저쪽에도 전원마을 여기도 아우 여기서 보는 경치도 상당하죠 하지만 어우 차가워 어우, 차가워 씨. 다시 길 따라 쭉 내려왔고요 바로 요 집은 아까 감탄했던 바로 그 찍사홍의 전원마을 답사기 오늘 가볼 곳은 전원주택의 성지 양평입니다 양평 하면 해장국도 좋고요 서울과 가까운 데다 경관마저 좋아 예전부터 많은 분들의 사랑을 받고 있는 곳이죠 그 중에서도 오늘은 옥천면 용천리를 다녀왔습니다 아 참고로 제 답사는 언제나 초행길 그러니 암만 조사를 열심히 한다고 해도 토박이 분들의 정보와는 비교 자체가 안 되겠죠 영상 보시면서 혹시라도 제가 틀린 부분이 있거나 빠뜨린 부분이 있으면 주저없이 댓글 달아주세요 여러분들의 앞선 발걸음이 뒷사람들의 훌륭한 이정표가 될수 있으니까요 또한 토지 가격은 제목과 썸네일에 대문짝만하게 달아놓겠습니다 그럼 먼저 가볍게 한 바퀴 돌아볼까요 양편군 옥천면 용천리를 한마디로 표현하면 이렇습니다 사방 어딜 둘러봐도 달력이고 엽서고 화보네요 여기 살면 유럽여행 참 싱거울 것 같죠? <웃음> 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 이길 따라 양쪽으로 마을들이 쭉 이어져 있는데요 굳이 이 부근을 고른 이유는 네 산으로 향한 길딱 중간 평균이라 이 동네 분위기를 대략적으로 파악하기 좋은 곳이라는 생각에서죠 처음에 내비가 알려주는 대로 왔더니 길을 잘못 들었습니다 <웃음> 여기서 잠깐 멈춰서 내비를 다시 찍고 이동했습니다 자 이제 이 길을 쭉 따라가면 드디어 마을이 나오는데요 이따 보시면 알겠지만 여기를 쭉 제가 걸어왔습니다 참 멀더군요 <웃음> 야 앞쪽에 산이 그림처럼 펼쳐져 있고 드디어 마을로 올라가는 진입로입니다 정말 멋있죠? 야 진짜 베르사이유 궁전 들어간 줄 알았습니다 <웃음> 조경이 아주 퀄리티가 높았습니다 이 마을도 산기슭을 깎아서 이렇게 구비구비 고바위로 형성되어 있더군요 저는 차로 맨 처음에 한 바퀴 돌때 가장 꼭대기까지 우선 올라갑니다 이야 이집 진짜 멋있더라고요 규모가 상당하죠 자 이렇게 꺾어서 저 꼭대기까지 올라가면 마을 최상단인데요 얼핏 얼핏 보이는 집들이 상당히 고급스럽습니다 차량이 덜어 들어가 있는 곳은 사람이 지금 살고 있다는 뜻이겠죠 조경들이 정말 예술이죠 정말 고급 주택들만 잘 사는 분들만 여기 다 사는 것 같았습니다 자 여기까지 올라왔더니 더 이상 주택은 없고요 무슨 카페가 하나 있었습니다 여기서 차를 일단 돌렸고요 다시 아래로 내려가는 길 단풍이 참 예쁘게 져서 아주 보기 좋았습니다 왔던 길을 똑같이 갈 수가 없어서 이번에는 안 가본 쪽으로 가보려고 방향을 좀 틀어봤습니다 그랬더니 이렇게 비포장 도로가 나오더군요 자 여기 서서 경치가 너무 좋아서 사진 한장 찍고요 아이고 아이고, 아이고 저, 왜 저렇게 내려가지 <웃음> 다시 길 따라 쭉 내려왔고요 바로 요 집은 아까 감탄했던 바로 그 멋진 집 그리고 또다시 베르사이유 궁전 입장하는 것 같은 멋진 진입로 자 여기서 끝내기가 좀 아쉽더라고요 그래서 길 건너 있는 마을 하나 더 가봤습니다 이것도 마찬가지로 산기슭을 따라서 이렇게 고바위로 형성되어 있고요 여기는 아까 거기보다 이제 막 개발을 시작하는 동네처럼 보였습니다 이렇게 그림으로 보면 카메라가 수평을 잡으려고 애써서 경사가 잘 보이지 않지만 실제로 가보면 경사 각도가 꽤 됩니다 마찬가지로 토목공사가 상당히 중요한 부분을 차지할 것 같고요 자 제일 끝에 올라왔더니 이렇게 도로를 막아놨더군요 사도로 쓰고 있는 것 같았습니다 더 이상 통행이 불가능했고요 차를 돌려서 다시 아래로 훑으면서 내려가 봤습니다 아우 여기서 보는 경치도 상당하죠 하지만 길은 이렇게 여전히 군데군데 끊겨 있다는 것 다행히 차 돌릴 때가 있더군요 근데 왜 이렇게 길을 끊어 놨는지 모르겠습니다 다시 코너를 돌아 마을 아래로 내려가 봤습니다 차로 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 아 여기도 외길인데 주말 교통량은 어떨까? 
혹시 여기서 서울 나가는 대중교통 있긴 있나? 이런 데까지 와서 초중고를 찾는 게 의미가 있나 싶지만 그래도 최소한 어디 있는지는 알아봐야겠지 대형마트와 종합병원 당연히 체크해 봐야겠고 어디에 어떤 게 있을까? 근처에 무슨 특별한 호재가 있나? 있으면 한번 체크해 봐야겠지 자, 이 정도면 대략적인 이말 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠. 출발! 양평은 무조건 자차가 필수! 차 없이는 아무데도 못 가죠. 특히나 이렇게 산골 깊숙한 곳은 더 그렇습니다. 호젓한 외길, 보기엔 참 운치 있고 좋은데요. 문제는 당연히 얼마나 막힐까 하는 점 주말 정오 무렵 교통량입니다 예상대로 차량 대수가 상당히 증가하네요 그러다 보니 들어오고 나가는데 좀 그렇겠죠 나들이라면 참을 수 있어도 우리 집 들어가는데 이러면 참 피곤할 겁니다 그럼 대중교통 쪽은 어떨까요? 마침 마을에서 딱 내려오자마자 버스 정류장이 보이더군요 양평군 관광 안내도가 아주 자세하게 나와 있습니다 아, 여기 앉아서 버스를 기다리면 되겠습니다 자 이런 모습이 보이네요 <웃음> 버스는 딱 한데 6-3번이 있습니다 아신역과 양평역 그리고 양평터미널까지 야무지게 도는데요 문제는 하루에 딱 3번 밖에 안 온다는 것 놓치면 그냥 노숙이에요 <웃음> 자 얼마나 걸어왔는지요 한참을 걸어 내려와도 뭐 아무것도 없습니다 대신 이렇게 등산 안내도가 있는데요 자 제가 지금 어딨나 한번 볼게요 저는 여기 있고요 우리 마을이 아까 이쪽에 있었습니다 솔직히 좀 무리입니다 이런 산골 마을까지 와서 초중고를 찾는다는 게 말이죠 하지만 그래도 찾아야 합니다 혹시라도 아이가 있는 분이 오실지 모르니까요 옥천초 차로 10분 거리에 있고요 중고등학교는 양평역 주변에 모여있네요 여기서 양평역까지는 차로 20분 참고하시기 바랍니다 내친 김에 동네 마트 병의원도 좀 살펴볼까요 당연히 마을 인근엔 없고요 아래쪽 면사무소까지 내려와야 합니다 가장 커서 눈에 확 띄는 농협 하나로 마트 여기서 10분 거리에 있고요 주변으로 초등학교 우체국 파출소 면사무소가 자리해 있습니다 근처에 작은 약국과 병원 한의원도 좀 보이고요 잠깐만 그런 귀염둥이들 말고 뭔가 큼직한 건 없냐고요 일단 대형마트는 있습니다 양평터미널 인근 롯데마트 마을에서 차로 약 20분 거리네요 하지만 종합병원은 아쉽게도 없습니다 바로 이게 양평군 전체를 통틀어 가장 큰 아킬레스건이죠 제 아무리 군청 옆이라 해도 고작 보건소 하나가 전부네요 여기서 많이 아프면 네 맞아요 좀 슬픕니다 가까이 하남이나 원주까지 장거리를 뛰어야 하니까요 거기다 길까지 막히는 날엔 어휴 어우 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 차가워 씨. 어우 아주 좋네요 <웃음> 이렇게 예쁘면 뭐합니까 수시로 꽉꽉 막히는데 그러나 이런 괴로움도 잠시 조만간 숨통 확 트일 날이 드디어 옵니다 먼저 수도권 제2순환 고속도로 양평 화도 구간이 2022년 예정되어 있고요 또 양평 2천 고속도로가 현재 진행형 최근에는 서울 송파 양평 고속도로가 예비 타당성 조사를 통과했습니다 와 이렇게만 세팅된다면 그동안 고구마를 먹은 것 마냥 답답했던 양평도로 확실히 사이다처럼 한 방에 해소가 다 될까요? <웃음> 글쎄요 모든 군민들이 한 목소리로 말했듯 큰 길뿐만 아니라 마을로 이어지는 작은 길도 역시 정비가 시급한 상황 점점 늘어나는 인구만큼 교통망도 그에 맞춰 발빠르게 확보되길 그래서 주말에도 양평에 마음 놓고 놀러갈 날이 어서 빨리 올수 있길 진심으로 소망해봅니다 
지금까지 양평군 옥천면 용천리 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 한마디로 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 꼭 기억할 것! 제 답사는 어디까지나 맛백이라는 것! 모든 건 본인이 직접 현장에 방문해서 눈으로 확인해 보시길 거듭 당부드립니다. 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 마세!